כן. שלום עליכם, עונד על סימן רש בית, דיני ברכת העץ. מיץ, ענבים ויין שעוברים תהליך של פיסטור. מברכים עליהם תחילה ברכת בורא פרי הגפן, ולבסוף מעין שלוש על הגפן ועל פרי הגפן, מקדשים עליהם בשבתות וימים טובים, והוא שיהיה לפחות רובו יין. אתם יודעים לרב, מיץ ענבים, לז'וד רזה. Et le vin qu'il passe un tahlik, c'est un processus, processus de pistou, pistou pasteurisé. Pasteurisé, comment on pasteurise Il y a beaucoup de façons de pasteuriser, mais il y a, il y a post, la, la, une façon de pasteuriser qu'ils mettent dans deux tuyaux. Le tuyau au milieu, c'est le vin. Le tuyau extérieur, c'est de l'eau bouillante. Le ravage, il allait demander au moins que ça dépasse les 80 degrés, alors c'est plus que 80 degrés, 80, euh, 6. 6 degrés, mais il y a aussi une autre chose que le rabbi ne dit pas ici, mais moi je vous dis entre parenthèses, le vin, le jus de raisin, avant qu'il de, euh, qu devienne du jus de raisin, c'est du raisin pressé, que automatiquement le vin, quand tu le presses, qu'est-ce qui se passe Il commence à fermenter, et ça est quelque chose qui est extraordinaire, c'est le vin. Mais c'est du vin, c'est considéré comme du vin. Alors pour arrêter le, le processus de, du fait que lui fermente, qu'est-ce qu'ils font Ils font entrer dans une machine. Une machine spéciale, il y a un bonhomme qui se trouve là-bas. Ils font entrer le bisulfite à presque 100%. Le vin, il devient transparent. C'est presque impossible de s'approcher. C'est très, très, ça sent très mauvais. Et tu ne peux pas le boire, même c'est dangereux de boire, avec le bisulfite. Et après, il passe encore une autre fois dans la machine pour enlever un grand pourcentage de bisulfite. Il te reste presque au moins 8%, si je ne me trompe pas, 8% selon le, le, la loi. Et ça, ça arrête le, le fait qu'il commence à fermenter. Maintenant, la question, elle se pose, est-ce qu'on peut faire pour un à Geffen On ne peut pas se faire pour un à Geffen. Pourquoi Parce que quand tu l'as fait rentrer dans la machine, qu'est-ce qu'elle a fait la machine Elle a annulé le vin. Tu ne peux plus le boire. Puisque tu ne peux plus le boire, ce vin-là maintenant, ce n'est pas pour un à Geffen. Comment maintenant, après, que quand tu enlèves le bisophyte, tu, tu fais pour un à Geffen Alors, entre parenthèses, je vous dis que le minag, il est de mes barrières pour un à Geffen. C'est ma arachomorère que lui, il a dit, c'est comme tu as enlevé le talit et tu remets le talit. Quand tu enlèves le talit, pour 5 minutes après, tu le remets, est-ce que tu dois refaire la bracha, oui ou non Non. Tu as l'intention de le remettre. Ah, mais là, quand tu remets le talit, même que tu l'as enlevé, pas besoin de refaire la bracha. Ainsi hein, aussi, aussi dans ce vin-là. Ce vin, même que maintenant, à un moment donné, il est, il est, il est, il est, il est vin, mais il n'est pas vin. Hein, après, il revient au point de départ. Mais là, le minac de faire pour après la Il te dit, le rat, quand même... On fait Boré Pré à Geffen avant et à la fin on fait la bracha Mehen Shalosh. À la Geffen va le Gafna. Et à la fin. Et on fait le Kiddush, Shabbat, la Abdallah, Yom Tov aussi. Mais par contre, il ne faut pas se tromper, au moins tu as une majorité de vin dans le verre. Même que tu vas mettre de l'eau ou dans le jus de raisin. Il faut savoir aujourd'hui, les jus de raisin d'aujourd'hui, pas tous ils sont 100%. Dans beaucoup, beaucoup de zoos de raisins, ils te disent 100% TVI. TVI, ça veut dire naturel. L'eau, c'est naturel aussi. Alors, ils te mettent de, du jus de raisin et de l'eau. Okay. Si tu dis 100% raisin, alors peut-être, ce n'est pas trop évident. Alors, il y a des marques comme Carmel Mizrahi, le Tiroche, il est 100%. Mais il y a beaucoup d'autres. Ce n'est pas que je fais maintenant euh, promotion, je ne fais pas de promotion, mais. Je parle de quelqu'un qui est dedans. Quelqu'un que je connais très bien, qui travaille là-bas dedans. Il m'a dit, et lui qui travaille dans la machine. Il travaillait dans la machine pendant euh, 10 ans. Et lui, il m'a dit comment ça marche. Alors, mais là, cette machine-là, le, 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 le jus de raisin de, de, de Tiroche, eh ben, c'est 100% anavim. Tu veux rajouter maintenant, tu mets trois quarts de, 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 de jus de raisin et un quart de l'eau, tu peux faire pour après à Geffen. Mais d'autres raisins, je ne sais pas. Alors même qu'ils te disent, là-bas, 
à côté, les fichitas de Beth Yosef, selon Beth Yosef, parce qu'il faut savoir que nous, il y a une discussion entre Maran à Beth Yosef et le Rama. Il y a une discussion, combien de pourcentage de vin tu dois avoir dans le verre pour faire Borepri à Geffen. D'après Maran à Shuchanao, il faut une majorité de vin, c'est-à-dire 51% de vin ou de jus de raisin pur, et après tu peux rajouter de l'eau, c'est 49%. D'après les Jashkenaz, ça veut dire le, le Rama, ça suffit 17% de vin ou de jus de raisin pur pour, après, tu peux rajouter de l'eau. Non, toi, Sephara, tu n'as pas le droit de faire le qui douche ou boire plus à Geffen sur un vin ou un jus de raisin qu'il y a 17% de vin ou de jus de raisin pur. C'est Bracha Levatala. Comme une fois, le Rama va dire à parce qu'il est, est parti dans un mariage. Et on lui a dit, le Rav, il fait les Kiddushin, il a pris le verre, et il a fait les Kiddushin, et il a dit, Baruch Atta Hashem Shach, Kohani Abed Baro. Les gens, ils l'ont regardé, quoi, oh, bah, le Geffen, Geffen, c'est du vin. Et il a continué à faire les Kiddushin. Après, il a dit, j'ai regardé le vin, c'est Badatz, c'est bien, c'est ouais, vrai, c'est bien, mais on ne peut pas faire bon après le Geffen, parce que eux, ils tiennent sur la nuit. Mais non, ils disent comme ça, le badass, qu'ils font selon aussi les séparats. C'est-à-dire, ils font plus que 50%. Ça, aujourd'hui, comme ça, ils nous ont dit, ils font plus que 50%, mais, mais là, on peut faire bon après le Geffen sur ce vin. Parce qu'ils font aussi selon nous. Mais avant, les années d'avant, c'était très, très, très difficile de trouver un vin que tu as plus que 50% de vin. Seulement si tu veux payer maintenant le vin qui est très cher. Un vin qui est très cher, et c'est même, c'est bien conseillé d'avoir un bon vin pour les de Shabbat. Pour la semaine, tu peux laisser, mais Shabbat au moins un bon vin, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas se tromper, Shabbat, il y a aussi Ronek Shabbat. Shabbat, il, y a, il faut avoir le plaisir. Et tu es une mitzvah assez de la Torah, ou des Rabbanan, c'est Marloket, il y en a qui disent, dans les Sharia, c'est écrit. Il y a des poskim qui disent que c'est de la Torah le Onek Shabbat. Onek Shabbat, d'avoir le plaisir Shabbat. D'avoir le plaisir Shabbat, c'est du bon manger, ou du bon vin, ou d'une bonne glace. Il y en a même qui dort. Shabbat, quand tu kiffes dormir, tu fais une mitzvah. Mais il ne faut pas se tromper que le bonhomme il va dormir 3, 4, 5 heures. Après, qu'est-ce qui se passe avec la Torah Pendant toute la semaine, le bonhomme il travaille. Shabbat, nous l'avons dit, nous avons eu un Shabbat, et de la Sok Batora pour étudier la Torah. Si nous avons eu un Shabbat, 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 nous avons ou par exemple, quelqu'un qui se trouve dans un endroit qu'il n'y a pas de vin, ou même s'il y a du vin, c'est du vin qui est goy, qui est fait par les goïm. On n'a pas le droit de boire un vin qui a été fait par les goïm. Mais là, ce vin-là, on ne peut pas être mekadesh, rien du tout. Maintenant, comment on peut faire, oui, du vin Tu prends du raisin sec, il nous dit le rap, tu le mets dans l'eau pendant trois jours, 24 heures fois 24 heures un jour c'est 24 heures ça fait trois jours comme ça et après tu peux faire sur ce jus qui il est là boré plus à geffen et même si tu bois une quantité tu peux même être ivre c'est quelque chose d'extraordinaire mais commence à faire monter mais il faut faire très attention pour faire boire après geffen il faut enlever les raisins secs les raisins secs ils vont un peu gonfler tu prends ces raisins secs, tu les enlèves, tu prends et tu fais boire après à Geffen dessus. Alors, va dire Zatsal, qu'est-ce qu'il faisait quand il était en Égypte Il était rave en Égypte. Il a dit il y avait un problème de vin et il y avait la servante Goya qui était là-bas à la maison. Comment il faisait Il faisait comme ça. Maintenant, le Inyan, il est, elle est là, elle tourne. Elle peut toucher le vin. Alors, il n'enlevait pas les raisins secs. Quand est-ce qu'il les enlevait les raisins secs Juste avant qu'il rentre Shabbat. Juste avant qu'il rentre Shabbat, il enlève les raisins secs. Parce qu'après, sinon, c'est bourré. Et c'est du vin. 
Maintenant, tu peux faire maintenant pour après la Geffen, tu fais qui douche à Il Je dis le Rav, ben mais quel est le Rav Geffen Bishliya Pachot Miken est un homme que lui qui est moins rigoureux dans cela et il fait pour après la Geffen même moins que trois jours, il a mis les raisins moins que trois jours, et bien il dit le Rav, bon, enfin, le chassimoukim n'a pas de dans un cas que les raisins, ils ont donné le goût comme du vin dans l'eau, il a sur qui s'appuyer. Par exemple, il y en a qui ont mis 24 heures. Ils n'ont pas le temps, il s'est rappelé les règles je, je dis, et il met les raisins, et il laisse, dans le, dans, par exemple, dans le frigo. Après 24 heures, lui, il enlève les raisins, il veut faire boire après la guéfette, il a sur qui s'appuyer. Mais il m'a dit, c'est moi qui 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 si par exemple il a mis les raisins, on parle des raisins, que c'est des raisins qui ne sont pas secs, 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 secs. Que s'ils sont secs comme, comme, de, comme de la pierre, tu ne peux pas faire voir après la greffe dessus, même si tu le mets dans l'eau. Il faut que quand tu prends le raisin, tu le presses, il sort quelque chose. Alors tu le prends, ce raisin, il le met dans l'eau quelques heures avant, et maintenant après qu'il a gonflé, <coughs> Excusez-moi, après qu'il a gonflé, il prend le raisin et il le presse. Ou par exemple, il peut mettre dans, un, dans, un, dans une chaussette. Okay? Ou dans une lingette. Une lingette okay? Et il le prend et il le met sur le, dans le lavabo, sur le, le robinet. Il attache et il presse. Il presse. Et maintenant, tout le jus qui était dans le raisin après qu'il a gonflé quelques heures avant, il, tu l'as pressé dans le verre, tu fais brûler après la guéfène dans ce qui douche. Ken. Et je suis quand même, et ainsi le minag, il dit. Et c'est ainsi le minag. Donc, chez En Yain Matsui Mutarasot Ken Aflechatrila. Quand il n'y a pas du vin, un homme, il se trouve par exemple dans un endroit qui doit faire qui douche, il n'y a pas de vin. Il peut faire ça, on parle de la veille de Shabbat, parce que Shabbat, c'est assourd de faire ainsi. Shabbat, c'est Issour Torah, de presser les raisins, même les raisins secs. Mais on parle que quelqu'un, il a fait la veille de Shabbat, okay, le matin, il s'est rappelé. On verra, il y a des, aussi des, euh, il y a des possibilités que de faire cuire le, les raisins secs. Tu mets dans l'eau, tu fais cuire, mais là, qu'est-ce qui se passe Tout le, le raisin, okay, il dégage tout son jus avec l'eau que tu as mis, et ça devient, ça devient du vin. Tu peux le faire pour la guerre, on verra. Si le rabbi va dire ici. Il dit, « Dans tous les cas, il faut que tu enlèves le vin de la guerre. » Dans tous les cas, il faut que tu enlèves les raisins de, du jus. Parce que sinon, tu ne peux pas faire boire après la guerre. Si maintenant, quelqu'un il fait boire après la guerre, il faut boire après la guerre. Parce que ça, ça s'appelle « meipérote », du jus de fruits. Ce n'est pas du vin. Du vin seulement, si maintenant tu enlèves les raisins secs. Chez Gamba Simukim, Sarih Hamshacha, Ach, Af, Imshara, Otam, Bemaï, même si maintenant tu as laissé ces raisins là-bas trois jours. Quand même, Ket, Ben Filou, Esri, Mion, même 20 jours, il te dit le rat. Tu le laisses là 20 jours quand même, tu ne peux pas bien faire pour après, Gefen. Et ça, Chez Gamba Simukim, dit Khoukhi, tu es mis droit, Otam, et tu es même Dibsham. Il faut qu'il y ait dans les raisins. Comme on a dit tout à l'heure, un peu, c'est un peu euh, humide. Quand tu vas les écraser, ça va sortir un peu. Au ben imayu tzimukim shlemim, ben imayu tzimukim duchim tushin. Même si maintenant ces raisins secs, ils étaient entiers, même si c'était la moitié. Le olam tzech le moshcha mimeshriyatam kedeshiye ala maim torat yaim. Il faut tout le temps enlever les raisins du verre ou du bocal, de la bouteille, sinon tu ne peux pas faire boire après la guêpe. Mais af, im, sahatam, et j'aime même, tam, yain, kozman, shalom, machach, yain, nikola, simukim, vazagim, en, alem, torat, yain. Même si maintenant tu as essoré, et maintenant c'est sûr qu'il y a là-bas, c'est du, du vin, quand même, tu n'as pas le droit de faire boire après la guêpe, tant que tu n'as pas enlevé les raisins. Ben, les bracha, ben, yinyan, yain, nesir. Dans tous les cas, ça ne s'appelle pas du vin. Même si c'est pour la bracha et même si pour, par exemple, si c'est un goy que lui qui l'a touché, le vin. Si maintenant il y a des raisins, comme ça il faisait le ravoir quand il était en Égypte, 
Il laissait encore les, les raisins là-bas. La rabe, elle venait, elle passait, elle tournait, elle tournait, elle tournait. Elle tournait. Le rabe, juste avant Shabbat, il était là. Il enlevait les, les raisins. Il attendait. Okay. Il faisait son kidouche. Il pouvait, il pouvait faire boire à quelqu'un. Et tant que tu as tes raisins là-bas dedans, tu n'as pas le droit de faire boire à quelqu'un. Si maintenant tu l'as fait cuit, tu n'as pas attendu trois jours, tu l'as fait cuit, et maintenant ces raisins, maintenant ils sont pleins de, de raisins, de, 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 de geffen, de vin. Tu peux faire bourrer pour la geffen après que tu as retiré les raisins secs. Et du vin que c'est fait avec des petits raisins secs, quand même, il dit le rap, même qu'il n'y a pas des, des graines, aujourd'hui, il y a la majorité, la majorité des raisins, c'est sans graines. Sauf, des, parce qu'il faut savoir, la, la, la graine, elle rajoute dans le vin. Ça rajoute. Mais si tu prends les raisins secs, les raisins, puis ça sent graine, quand même, le minag, il est de faire boire pour la guêpe et dessus, Khazakoubaou.